Um, hai basi wanaito pirate studio e wana ndiyo ndiyo baada ya mjini tena kama kawaida wanasema kwamba burudani zinakuja kama mshale kwa nambari za simu hizo basi unaweza kupata huduma zetu mtandaoni bila wasi wasi wote wanaito pirate studio ukisema pirate studio umezungumzie basi hakika ni kizaza ndani jiji la Arusha kwa huduma basi bomba za movie za jumla pamoja na reja reja hali kadhalika pia utajipatia basi huduma bomba ya posti quality za hali ya juu hai basi habari ya mjini ni pale Ngarenaru ai darajani ai kibasi ni pande za pale Oster Bay bila kusahau pande za kule i7 up ai pande za Sakina na pande za kule Kiranyi Madukani utapata huduma zetu zote mimbo za jumla pamoja na reja reja e bwana ndio utajipatia pale basi ile miendelezo Jumatatu Jumanne Jumatano ai bila kusahau pia utapata huduma ya zile movie maalum ikiwa basi kama kawaida unasema kwamba ni zile single kumi kila wiki zenye uhakika mpya pamoja na zile za zamani e bwana ndio misti maneno mengi hebu twende kama kawaida Maga hatu boy hatu boy wani to pirate movie habari ya mjini ndani ya Arusha sasa Okay nam hai basi tunapiga bao hai sambamba na Pirate Studio. Kumbuka basi ndani nyumba huta na basi ni babu DJ kama kawaida. Hai nikikwambia kwamba wakati muadia ni mambo juu ya mambo, vitu juu ya vitu. E bwana ndio ni wanasemaga ni nam nam mzee wa nam nam. Hai basi kama kawaida nimeahidi kwamba ni kumi kila wiki na ndio hivyo kwamba ninatenda. Basi kama kawaida niite mzee wa masaisho. Twende sawa. Kwanza tunaanzaga na kaa utangulize. Okay nam hai basi moja kwa moja wakati unapiga bao kama inavyoonekana kwamba wanasema dunia ni mviringo na dunia ina mambo mengi hebu twende sawa basi tujue mengi katika dunia kama kawaida tunaanzia basi mbali kabisa ambapo inaonekana ni nje ya mji na sio nje ya mji tu bali katika msitu mmoja sio mchezo mchezo hapo tunakwenda kutafuta sehemu ambapo kuna mazingira na kama kuna kitu kinachokuja kwa kasi kutoka juu angani kinaonekana kwamba kilikuwa kinatafuta sehemu ambayo dhahiri Hei kilikuwa kinajua ni wapi aina ni kwa sababu gani em twende sawa basi kama kawaida basi kama inavyoonekana ni usiku giza kinene lakini sehemu moja katikati ya msitu kama inavyoonekana kulikuwa kuna kanyumba kadharura haka ni kanyumba kamezekwa na nyasi nyasi kidogo lakini kwa sababu gani basi chukio kama hilo lipo lakini kuna watu wengine wanapendaka kupumzika yuko kijana mmoja ambaye wanamuita kwa jina la Greg alikuwa amepumzika kwenye neti safi maana msitu bana wako wadudu tofauti tofauti licha tu ya mbu peke yake ila pembeni yake kuna mlinzi wake mmoja ambaye wanamuita kwa jina la Ruben na hapi alikuwa amejilaza katika kijitanda cha pembe huku akionekana kutokulala kabisa bali kulala ule usingizi wanaitaga wa mangamngamu alistuka ghafla baada ya kuona ka, ka, ka mlango kana guso guswa najua ka mlango kenye kamefungwa kimtindo lakini alikuwa na kisu kimoja cha aina yake na hata alipokigusa kile kisu kwenye mpini wake kulikuwa kuna krista ya blue ambaye ilingaa sana kwa nini basi alikuwa anachungulia maana inamaanisha kwamba hawapo salama hebu tuende sawa alisogea kwenda kuchunguza angali kuhakikisha kwamba huko nje je kuna usalama Kumetulia mno. Basi ni shwari. Gafla. Tae. Alichukuliwa bwana mkubwa Ruben. Kijana alipona kachumpa dirishani na moto wa hatari. Yaani mwendo kasi. Unajua mwendo kasi. Lakini ngoma na kuja nyuma. Sio mchezo. Hiyo ni kitu gani? Haieleweki. Ila alitoka mbio bala. Tae. Bwana. Tae. Juli. Juu ya miti alikuwa anakwenda mwendo wa ajabu. Hiyo ngoma inakuja juu kwa juu. Ase, alijiachia bwana mdogo. Ngoma ikafuata. Aligeuka hapo. Ase. Greg alitoka taratibu sasa. Baada ya kuona ngoma imekwenda, lakini anageuka, alikamatwa koo na jitu moja inaonekana limekwenda hewani. Mguuni kwake alikuwa na alama ya makovu mawili. Kidani alichokuwa amevaa kilingaa kilikato na hiyo njemba. Alafu akamshogeza karibu yake kama alituma ujumbe mahali fulani. Akavuta upanga, alimkita yule kijana. Sababu ni nini? Aligeuka majivu na kutowekea angani. Bwana ndio 
lakini hizi njemba zilikuwa njemba kadha zenye sura za ajabu ajabu huku wakiona kama pua zao zina matamvua kama misili ya papa ila kuna vidani vingine viwili na hiki ni cha tatu ina maana kwenye idadi basi alikuwa ni mtu wa tatu kama nilivyosema kwamba picha hai ni utangulizi wanaita i am number four. twende sawa ndani nyumba huyu ni babu dj tena kama kawaida hapa unamuona kijana mwenye kidani kama kile yule yule kijana ambaye ameuawa wanamuita greg ilikuwa ni mambo ya burudani mpecho vijana wa kushindana kuoneshana wanavyoweza kucheza na viboti hivi hizi bike boats wa mchezo wow alikuwa yule kijana ambaye wanamuita daniel ambaye walikuwa wanakula burudani sio unajua majira tena wale wanasema ni sama hey, kipindi hicho cha kiangazi au kipindi cha majira ya joto maana wenzetu wanakuaga na misimu miwili tu ai baridi ambayo ni barafu mpaka kufa na joto kali mpaka kufa sasa kipindi hicho wanaitaga sama basi ni mambo ya kuburudika ucheza na maji sehemu zenye upepo daniel alisifiwa sana unajua nini hiyo show boat like that ilikuwa sio mchezo mchezo mwanangu. Hao ni rafiki zake ambao walikuwa kimsifia kwa kufanya kitendo kizuri sana kucheza na Hey, Daniel ilikuwa ni awesome. Akambe ni Nicola wewe. Ubinti Nicola inaonekana alikuwa anakamzimia mzimia. Unajua kijana handsome kajazia kimtindo ah. Sio ile body kubwa ndio hivyo. Sasa baadaye wamekaa ni usiku. Burudani zikuwa zinaendelea lakini alitumia message na Nicola akimtaka omba waende wakaogele kwenye sehemu mbali pasipo watu wengine. Kwa kuwa ni usiku walisogea si unajua tena huko vitanda na nini hamnaga sasa mkienda kupata burudani ya kule kwenye maji yani burudani na kuoga huko huko alitazama juu bibi kwanza akisema kwamba unaona kulikuwa kuna nyota kubwa ambazo alikuwa anazipendelea sana hakaulizwa vipi je na wanapenda hivi vitu akasema binafsi kwa mambo ya wanasayansi hayupo sana bibi akambaye never see you with anyone sija kuona na yeyote hapa je una girlfriend ambaye yuko nje ya mji wa hapa eh una dem lakini mguu wake ulianza kuwaka kama tochi kwa ndani ghafla alisikia maumivu ya ajabu na ili pelekea ule mguu kungaa kama tochi ya Beatrice sijui nane ashe lakini alipozama aliona sura ya Greg pamoja na ile njemba inamuua ikimwambia kwamba I want you to feel this nataka huisi hill i this is what is coming for you hiki ndicho kinachokujia wewe aliibuka basi hii ilikuwa ni muujiza binti anashangaa Daniel uko salama lakini mguu na waka baja he akasema mungu wangu he he's a freak sasa binti anakimbia anasema ujamaa ni kituko he's a freak huyu ni kituko huyu ni kituko Daniel alitimka mbio mbio ili wenzake wasije wakaona kitendo kile maana yeye ndo anaijua binafsi basi hii ilipelekea asubuhi ai kwamba kutokurudi nyumbani na alijikuta amelala kando kando bahari uko karibu na magugu maji uko ene wewe kachafuka mchanga alikuwa hajitambui na maana ni kama alipoteza fahamu baadaye alizinduka na alipozinduka alikuwa anasikia maumivu makali haya maumivu yalikuwa ni kwenye mguu ambapo alikuwa amepata kovu baada ya kuwa hii aliambiwa ataisi kwa nini ikatokea hivi na alama hii inajipanga kama kile kidani kwa mbali alikuja mtu mmoja ambao anamuita Henry na kisu kama kile tulichoona alimwambia tu namba tatu amekufa wewe uko salama yeah anasema ndio anyone else see what happened kuna mtu mwingine yote aliona kilichotokea ni kweli wameona basi kulikuwa hakuna haja ya kujibu wale watu waliona kilichokuwa kimetokea basi hapo ndipo maskani yao lakini inaonekana kulikuwa kuna lizard au mjusi mmoja wa kimtindo kweli kweli bae yuko katika shape ya aina yake alikuwa ananyatia katika nyumba ya kwao hapa inabidi kuhama ni kwa sababu gani basi kuhama alitazama kovu ili ilikuwa ni jipya aliwahi kupata la kwanza na la pili na la tatu ina maana wao wakiwawa mtu basi inakuja alama kwake alisema namba tatu amekufa na maana kuna namba moja na namba mbili na namba tatu alimwambia kwamba alikuja kuambia hivi vitakataka vitakusababisha tutanaswa eh Henry anamwambia kwa nini kama nilivyosema kwamba ni utangulizi twende sawa na Henry kwenye gari alikuwa mbeba kiboksi fulani ambacho kilikuwa na kihifadhi kwa siri mno yule mjusi na alipanda hiyo hiyo gari pia akaingia ndani Plate namba ilibidi kubadilishwa maana haikutakiwa watu wajue kuhusu watu hawa inaonekana sio watu wa kawaida. Right, 
Anamwambia haya sasa twende tunabidi tuhame kwa sababu haikutakiwa kujulikana wao wakoje nini kinachokwenda Hapa alipenda we alikishakuwa na marafiki aliitwa Daniel nje huko Basi tunasikiliza story anasema Hii ndio sehemu ambayo anaichukia zaidi kukimbia lakini ndio kitu pekee ambacho ni cha kweli katika maisha yako Mahingini miyote ni uongo Hata huyu Henry Watu wanafikiri ni baba yangu no. Lakini sio Huyu ni shujaa kutoka kwenye sayari yake amepewa ka, kazi ya kumlinda kuwa hai Anasasa si mkumbuki baba yangu Lakini alichokiacha kwangu ilikuwa ni aina fulani ya boxi Na Henry alisema kwamba nitakabizio wakati utakapokuwa muafaka I got my first scar. When... Nilipata jeraha langu la kwanza nilipokuwa na miaka tisa Ilikuwa ni karibu na mpakani mwa Mexico. Nilipoamka my... kutoka usingizini. It was the first sign. Ilikuwa ni ishara ya kwanza kwamba Magodoria walikuwa wameshagundua tu hapa duniani. Na jeraha langu la pili nasema kwamba nilipata nikiwa na miaka 12. Nilikuwa pande za kule Colorado. As soon as I felt it, na hivi alivoisi kwamba namba tatu amekufa baada ya kupata jeraha lake ilikuwa ni jana usiku alipopata jeraha lake la tatu yani kovu Alisema nilikuwa mtoto wakati Magadoni alipovamia sayari ya kwa ambayo inaitwa Lorien Watoto tisa walikuwa wametoroka na wao walikuwa wamezaliwa na kipawa kwa ajili ya kuja kuwalinda watu wao katika sayari ya kwao wakati utakapokuwa wakubwa lakini hawakuweza kupata nafasi wamekuwa kiuawa kila mmoja katika sayari ya kwao na wao ndo aina ya kwao ya mwisho walikuwa wamebakia na sasa anasema namba tatu wamekufa anajua kwamba anawindwa mmoja baada mmoja na hii ni namba nne anajua kwamba anafuatia i know i'm next walikuwa na window na viumbe ambao wanaitwa magodorian ambao hao ni wavamizi wa sayari ya kwao wao wanaohitaji kwa kifupi mogs basi walienda kutafuta vitu vipya kitambulisho kipya akibadilisha safari jina lako litakuwa ni lingine hakuna shule hakuna timu utaitwa John Smith anasema ni original akaambia pana mimi sitaki kuwa original nataka kuwa invisible basi Johnny This time is different. Wakati huo nasema ni tofauti. Nimepata tu kovu sio kovu. Nimemuona namba tatu namba tatu anauawa kama vile ilikuwa picha. Na nilisikia maumivu ya kiswa ambacho alichokuwa nadungwa wakati alipokuwa anakufa. Wengine je? Nitakiwa tuendelee kwenda mbele. Magadonia wanaweza wakajaribu kuchukua harufu ya kwetu. Sasa tunakwenda zetu paradise. Na biashara nataka kwenda kuishughulikia huko. Inabidi kuhamia mji mwingine sasa ambao huu unaitwa paradise kwa kuwa walikuwa wakiwakimbia wale moksi na wao walikuwa tisa na sasa wamekusha wao watatu ina maana wamebakia sita na kila mmoja anakuwa analindwa na mlinzi wake kama anavyokuwa huyu Daniel au sasa hivi ana jina la John Smith tumuite tu John maana kila anapohama anabadilisha jina ili asije akagundulika na hao magadorians au mogs walipata nyumba nyingine sasa ambayo ndio walikuwa kienda kukaa na hii ilikuwa nyumba ambayo bwana Andrew ameichagua katika mji ambao wanaita Paradise Valley. Haliangalia nyumba haki ukweli kwamba John alikuwa ajarizika nayo. Nyumba ambayo ilikuwa inaonekana chakavu lakini Henry alichokuwa anakitaka ni wakae sehemu ambapo hawataweza kuonekana au kufatwa na hao Magadonians ambao walikuwa wamevamia sayari ya kwao na wao walikimbilia huko duniani. Unaona kuna matobo kama hivi haliziba huko na picha ya mchezaji. Henry akaja akasema Bernie Kozar. Anaitwa Bernie Kozar. Play football. Mchezaji wa mpira. Yeah, he alikuwa anacheza kwenye timu inaitwa Cleveland. Akaomba ni vizuri kujua. Wakati mwingine uchagua nyumba niache mimi nichagua nyumba mwenyewe. Alienda kupakua vitu sasa bana Henry huko nje kwenye gari. Anafunga mlango lakini ule mjusi alishuka. Kumbuka umetoka naye mbali. Na inawezekana kama huyu mjusi akawa sio tu mjusi tu peke yake. Kama wewe unavyoona kwamba ni mjusi maana baada ya kushuka tu kwenye gari huyu mjusi alisogea sogea kwenye sehemu ya kichaka kichaka kilijitingisha hakuna mjusi mwenye nguvu kutingisha hiyo kichaka hivyo lakini inaonekana kwamba anabadilisha shape 
na alitokea upande wa pili akionekana kama kadogi au kamotina mimi na kwenda zangu kulala kaambia subiri kwanza nahitaji picha mpya kwa ajili ya kitambulisho chako kipya hey, na kwamba kwenye internet unabidi tufute kila kitu ambacho kilikuwa kinakuhusu we sema paradise akapigwa picha lakini ghafla hai wakiwa na kagua pale kulikuwa kuna picha zingine kwenye internet zilionekana kwamba huyu bwana alikuwa kule walipotoka ghafla ulisia kuna kishindo nje hii inasababisha kujihami alizima taa John akavuta kali ka kisu ka ukwaji kwenye Krista na waka blue nyuma na maana hata hivyo sio kwa kawaida sio mchezo akafungua mlango bwana Henry aliangalia nje kitu gani kilipelekea kishindo maana kishindo kilikuwa ni kikubwa kidogo kiasi kwamba waliishi pengine alikuwa ni mtu au amefisha fika au mogs anasema turudi ndani hakuona chochote lakini John yalikwenda kwa nje ambapo alimuona huyu dogi au kamotina tuite kamotina kamikaa kwa huzuni alienda kuchukua kama ni katoto kambwa lakini ndio alijua yule sombwa wa kawaida akaambia haka ni kamdudu kadogo kutoka Magadonia ya kujali akaingia nako ndani na uhakika huyu ni wa mtu akaambia kwamba hangekuwa na ni wa mtu angekuwa na nani shingoni ile wanasema cheni shingoni au kala yeye kumtambulisha Wacha nikae naye. Nahitaji tu pea mtu mwingine kuniangalia. Na pia nitahitaji mtu wa kuongea naye. Akaamba suongee na mimi. Mm. Basi baki na huyo mbwa. Utamuhitaji? How about Bernie Kozar? Vivi tumuite Bernie Kozar. Itakuwa hivyo akamkatia jina la ule mchezaji wa mpira huyo dogi kwamba utamuita Benny Koza. Lakini kwenye begi la Henry alikuwa na hicho kiboksi ambacho aliachiwaga na baba yake na John. Hili wakati akapowadia atamkabidhi kiboksi hiki kina sababu zake. Hivyo alibidi kutafuta sehemu ya usalama kukihifadhi. Alikwenda kukihifadhi hai kwenye saa ya ukutani. Yule Benny Koza au tumuite Koza kama alivyokatiwa jina alikuwa achezi mbali na mlango wa John. Anyway, kule walipokuwa mehama sasa. Inaonekana kulikuwa kuna pekuliwa. Kona moja hadi kona nyingine. Nani huyo? Alikuwa na sachi kutaka kujua ni wapi walipokuwa wameelekea. Vunja vitu alikuwa ni mwanamama mmoja na alikuta kulikuwa kuna kanots ambako haka kalimpa ishara wao watakuwa wamekwenda wapi alichokifanya alifungulia gesi kwenye ovena na kuamua kuisambaratisha ile nyumba tambaratisha kabisa lakini wakati akifanya hivyo moto mkubwa ulikuwa unakwenda kumvamia ajabu alikuwa na mwanga ambao ulikuwa unazuia yeye kutokuungua mwanga wa blue blue kama hivyo bwana we sasa mambo ndio tunakwenda kwenye mambo Paradise Valley kulikuwa kuna mtu anamuita Malcolm ambaye alikuwa anaonekana na story story kuhusu masuala ya aliens. Vipi wewe unaenda wapi na sana nimbalisha mawazo kuhusu anasema kwamba kutakuwa kuna burudani huko atakapokwenda hawezi kuwa mfungwa hapa ndani. Nabii niende shuleni. Akaambia hakuna, ni hatari. Akaambia namba tatu kasha uwao. Na alikuwa hala hayupo na watu. Mimi nakwenda shuleni. Nitakuwa salama huko. Na haidi kwamba nitakuwa mtu mpole. Akaambia kwamba Kumbuka huko shule na kamba sikiliza. Angalia mimi nakwenda pale kwa sababu ya kwenda kucheza mpira tu. Akaambia ndio nao GPS sawa nao keshi sawa. Jina lako na John Smith. Umetokea wapi Toronto? Mara ya kwanza kabla ya Toronto ni New Mexico. Santa Fe. Yaani maelezo ya uongo ambao atayatoa watu wasije wakamjua. Akambasi kwa maana hiyo kana hii simu kila baada ya saa nitakupigia ili kuhakikisha kamba kila saa kambe ndio la sivu wendi au nitaenda kule niwe kama mwalimu wako akambasi sawa hey john usio mpumbavu kichwa chako inamisha chini akambe najua nitakuwa na kipofu kabisa kweli akaenda katika shule hapa ni sekondari mm wanaita high school high school maana yake ni sekondari sasa alikuwa na kujichanganya na wengine wanaita Paradise Regional Senior High School lakini kale kakoza kalikuwa kanamfuata kila alipokuwa akienda 
Alijichanganya kweli na wanafunzi wengine kama binadamu wa kawaida lakini alikuwa sio wa kawaida. Akafanya application zake pale kikao kimeeleweka akaambia subiri pale ili atafutiwe uongozi ai mambo yakae vizuri. Ila wakati amekaa karibu na ofisi ya principal kulikuwa kuna malumbano yanaendelea ndani. Hiyo siju stranger in paradise. Manake nini alikuwa na gombezi wa binti mmoja ambaye wanamuita Sara. Huyu binti alikuwa na tabia ya kupiga picha na kuweka kwenye mtandao pasipo ruhusa za watu. Kwa hiyo alikuwa kigombezwa eh, na kiangalia hata mwalimu mmempiga picha wakati anafanya vitu vyake vya kibinafsi. Da. Yale kwa anacheka tu akisikiliza malumbano huko ndani. Lakini anajaribu kuangalia vizuri kinachoendelea mbele Sara. Huyu sio kama unavyokuaga. Kuna utatizo, kuna kitu kinachoendelea. Anasema hapana kila kitu ni salama. Kiukweli ni kwamba naweza nikakaa kaambiwa ka. Uwezi ukaacha vipicha kadha vikakuathiri masomo yako yako. Mimi sitaki kusema chochote au kutaka kutimua. Hasa mtaalamu alikuwa akiibaiba jicho kidogo na kujificha. Bibi alikuwa anaonywa kwamba hatopewa nafasi ya kupiga picha pasipo kuuliza. Omba ruhusa kwa walimu wako na wanafunzi kabla ya hayo. Aliomba rudishiwe kamera yake. Wakati anatoka Sara alikuwa anasikia mapokezi akiongea akamuita Sara kuna rafiki yetu mpya hapa tunaomba utusaidie kumuonesha sanduku lake au kabati lake la kuhifadhi vitu maana anakwenda kuanza masomo yake hapa. Ni kamera gani unatumia? Alimtajia kamera ambayo anaitumia lakini kuna bwana ambaye wanamuita Mark ai au James alimuona huyu John akiwa pamoja na binti ambaye ni Sara wakati alikuwa anajaribu kumwambia kuhusu alichokesia kule ndani lakini binti akamwambia kwamba shule ni kama samaki wako kwenye tanki unajua ai kwamba chumba namba saba ndo unapoelekea na hilo laka yako iko nyuma yako hapo e hii ndio kazi aliyopewa kila laheri oh mimi naitwa John John Smith. Okay. Okay. You don't want some here. Una, na haja kutaka kuniambia jina lako. Hey, alitaka maukaribu lakini binti alionekana kuwa busy anyway. That's my name, John Smith. Hey, jina langu John Smith. Anyway, maana kwenye simu Henry alianza kumtafuta. Sasa alikuwa anajaribu kufungua ile laka yake akaja huyu bwana James au Mark. What's up, man? Vipi jamaa? New. Wewe ni mpya hapa? Mark James. Mark James. Na huyu ni Kevin Jackson na Taylor Max. What's up? Hai kwamba ni frak kuona wewe John. Umetoka wapi anasema Santa Fe New Mexico? Oh. Wewe ni Mexico. Unachezaga mpira? Football? Hapana. No. Unacheza chochote laba? Baseball. Baseball, soka, ping pong. Akaambia hapana. Hao walionyesha dhahiri ni wababe wanamchakacheka. Akaambia ni babu kubwa. Tena babu kubwa. Siku zote unaweza ukatumia sisi zaidi lakini kama ukihitaji chochote. Wewe tuulize tu sawa? Sisi tuko na wewe. Akaambia nitaliweka hilo akili ni mwangu. Basi ni furaha kuongea nawe big guy. Lakini hao ni wababe shule ndio wanajulikana. Kiga kikumbo kijana mmoja anaitwa Sam. Makusudi kwa sababu ni mzaifu. Tupa ile sketi yake kule. Eh, alafu unamuita Luza. Basi alimuokotea WhatsApp Sante Hakuna maongezi sana Classics Anasema kwamba wao na uwezo bwana wao ndio wakuu hapa Mm Just get better with time Mambo yanakuwa mazuri pamoja na muda Ujamaa Maki akaomba hivi karibuni utaona ubabe wake Ni mwanafunzi ambaye ana historia ya heshima katika masuala ya mpira kwa miaka mitatu ni mbabe lakini ana staili kuwa ndugu naye Alimfungulia tu ile laka kaenda zake maskini Sam na nguo zake za kiaina anaga rafiki watu na mzarao lakini kwa sababu ya historia ya baba yake na sasa hivi anaishi na baba yake wa Kambo darasani basi kama kawaida masomo yalikuwa kiendelea John hakuwa na shida ya kusoma maana vitu vya huku ni vya huku vya walimwengu yeye katokea pengine kabisa ila alikuwa anahitaji kupoteza muda wake kama normal people kama watu wa kawaida sasa alikuwa anapita pita tu hana rafiki pia na yeye alitafuta pa kukaa na pia hakuruhusiwa kujichanganya na watu wasije wakajua siri yake
basi alitafuta sehemu yake ya kujikalia mwenyewe lakini wakati huo alikuwa anavutiwa na binti pigwa na mpira you for brother wanamtukana sam wakimoshea wakina mark yao kitendo kile akakumvutia ai john alikwenda kufuata ule mpira hao wanaosha akaambia kwamba mkulenga usoni hao ni makalio tu unahitaji msaada kidogo akauchukua ule mpira unajua ana mauwezo umezaliwa Mwana kazi hiyo. Jesus. Yesu. Hawakujua. Come on man. Come on man. Lakini kitendo kile ilikuwa ni kumfundisha adabu kidogo mmoja. Ana nguvu za ajabu sana. Ule mpira aliutupa kama mtu amegongwa na gari. Hasee una mikono yenye nguvu akaambia naye anaejua. Alipoteza. Lakini bibi naye alivutiwa na vile walivyo. Akaambia wanasema mambo ya UFO. UFO ni nini? Akaambia siku yako ya kwanza hapa. Hivi karibuni au baadaye utakwenda kujua tu usijali. Nitajua kitu gani. Akaambia kwa mimi sio mtu ambaye unataka kuwa naye. Yaani usitaki kuwa rafiki na mimi kwa sababu ya kudharauliwa na ikiwa ni hiyo UFO ni kitengo kinachohusika na masuala ya anga kwenye aya kitengo kimoja kule Marekani cha kiserikali. Mambo ya kwenye sayari sayari uko viumbe wa kwenye sayari. Basi bibi baada ya kupiga picha aliingiza kwenye internet akaandika strange in paradise. Yaani mgeni ndani paradise. Akatupa mtandaoni picha kibao. Kitendo kile kilimvutia sana John. Na aliona kwenye mtandao japo kitendo hiki bwana Andrea na kikanya sana. Haitakiu kabisa yeye yeah, aonekane au kujulikana. John Smith Strange in Paradise alivutiwa sana ila tu ghafla ghafla anashangaa vitu vinaanza kufutika kwenye mtandao. Muona? Muona? Kazi ya Henry. Futa hiyo picha zote kwenye mtandao. Anafa akamwambia nilikwambiaje? Invisible. Invisible. Yaani ule kuto kuonekana. Umenisikia mimi? Niliposema kumbuka. Remember you being there. Ulishakuwa hapo. Kitendo cha kujulikana hapa tabidi wakimbie tena. Maana unatafutwa nao Mogsi au Magadorians. Alifurahishwa sana kile kitendo anyway. Tuache sasa kwanza huko unakuja kwa hao Magadorians wenyewe sasa. Wako na kamanda wao ndo huyu hapa. Ni mrefu kweli kweli. Hapa walikuja kwenye ile nyumba ambayo ndo walikuwa wamekimbia. Ni kama kweli ulikushajua kwamba yupo hapa John. Na sasa wamefika wanao mtaalamu ambaye ni mwakunusa. Huyu akinusa tu anajua kwamba ngoma ilikuwa iko hapa. Na hapa walikuwa na hisi kwamba atakuwa amekufa kwenye moto. Maana wale wabakigi mwili wanabaki majivu alinusa. Mm, akasema kwamba namba 4 hajakufa kwenye moto hapa. Ina maana kaondoka. Ukiacha okay, huko sasa unakuja darasani. Wakati watu wanaendelea na masomo na hapa walikuwa wanajifunza kupitia projector. Yeye alikuwa kiiba jicho kumtazama binti ambaye ni sara. Alitokea kumpenda huyo binti kweli kweli. Na wakati wote akifanya hivyo, alimkuja baba libabe la machokozi hapa kwa hii shule. Mark. Hey, sit. Hello bro, mkaaje hapo? Nyuma yake makusudi. Akaambia niko poa asante. Ni vizuri, ni vizuri. Hai kama unajua kuna kitu kwa tunaongea ghafla mkoani mkononi. Kukaoka kitu kama tochi. Anashangaa mikono yake imeanza kutoa mwanga kama spotlight. Ilibidi aishikie kwa chini ya kiificha. Wakati Mark anamsemesha, yeye jasho lianza kumtoka kwa sababu ile hali ilimpa mstuko na kumpa maumivu kidogo. Hii hali ilizidi kadri anajaribu kuizuia inazidi. Kumbuka nimesema kwamba hao wamezaliwa wana ability. Yaani wana uwezo, wana vipawa fulani. Sasa huku koza anatoa ishara kwamba kule sio kwema. Unaona? Kwa nini ukoza amegundua kwamba jamaa ana tatizo kule? Alijaribu kutoka akagundua ile saa ilikuwa kuna mwanga mkali unotoka kwenye ile boxi. Hii ilikuwa ni signal na kama kijana mwanga unavuaka kwenye mkono. Ni maurisi ya. Yesu dude mbona unavuja jasho? Eh hey, ghafla. Mwana shangaa na tani alitoka mbio. Akaficha ile mikono kwenye sweta na kutafuta chumba cha giza kujifungia. Alishindwa ku control ile hali na ilimpa uoga akapaniki umeona alijikuta sana weka kwenye maji laba zizimi hazizimi imekuwaje tochi zimeota kwenye mikono ala nini hii hii ilisababisha paniki na kujikuta anapiga makelele ile hali ilisababisha anaitwa John ya mka Henry alishafika anasema mikono yangu nini Henry, mikono yangu inaungua akaambia tulia. Relax. Nini kinanipata akaambia inaitwa legacy. Hii ni urithi. 
Sawa? So, Nyinyi wote tisa kumbukeni mmezaliwa mna uwezo. Hai kwamba wazazi wote kila mtu alikuwa na ability yake. Hii okay. gift ni zawadi hiyo. Mikono yangu na waka itakuwaje kama taza barabarani akaambia tulia. Hii inaitwa zawadi. Ni uwezo ni kama silaha pumua. Pumua. Jifunze na control hizo ta. Yaani jifunze control hizo light. Ule mwanga. Ule mwanga anaambiwa ni silaha. Sawa na mashini gani? Tuliza ball. Unajisikiaje mikono baada ya kutulia? Akasema vizuri. Hakuwa hata ameungua wala nini. Basi imeisha. Sasa wakarudi maskani. Sasa nini? Now. kwa sasa? Wait. Unasubiri. Zitaendelea kukua zaidi na utakuwa na speed na unatakiwa kuwa mwangalifu. Sasa hivi unatakiwa ufocus akili yako kwenye control mwanga. Sasa sitaki ukarudi shuleni kwa sababu sitaki watu wakaisi chochote kuhusu uwezo wako. Sasa hivi nitakiwa ujiangalie mwenyewe. Akaamka kuna haja gani hizi nguvu wakati siruhusiwi kuzitumia? Akaambia haswa. Sasa aniambia hiyo ni power, ni zana. Sasa hivi utakuwa na speed. Akajaribu ngoja amtestie. Eh hey, huyu Motina. Akamtestia tu. Oza alikuwa anamtazama tu. Akaona Ngoja akajaribu. Ameambia hii kitu ni moto wa hatari. Lakini je, ni nguvu na speed. Basi akaamua bora atoroke, maana ameambia sasa hivi hata shuleni usiende tena. Hii itasababisha watu kuanza kukuisi vibaya. Alitoka kwa dirishani. Akaamua kwenda kutest maana aliambia sasa hivi hiyo kitu itaendelea kukua na uwezo mzuri. Na pia utakuwa na nguvu alafu na speed. Akaamua kwenda kutest hiyo speed. Akaamu kwanza kuchika jabali au jiwe. Ni kubwa. Alirushe kwanza angalie. Cha. Bana we. Mimi zani tayari na ngeo. Ngome imeenda mpaka kwenye mawingu. Akajaribu speed je? Hemu mtazamie hiyo speed sio ya kawaida. Aha. Alifika mbele kuna bonde. Je vipi? Naweza kutua pale? Ai, sana fahamu majaribio. Akatesti akajiachia mzima mzima hewani. Sante. Kuruka je? Che. Alihakikisha huo mbali. Sio mchezo. Kaona kumbe kitu na box lakini koza hachezagi mbali. Sasa hapa ni supermarket kama unavyoonekana. Yako mazaga yananunuliwa. Hawa ndio wanaitwa Magadonias. Naangalia lilivyo lirefu na hizo pamba zao za ajabu. Walisalimiana vitoto hapa wanashangaa. Umama mwenyewe muuzaji anashangaa. Haya makitu. Mnaenda kutoa shukurani yao? Paper or plastic? Paper or plastic. Walikuwa wamenunua mengi. Hii ni chakula. Ambaye chakula hii wao wanaijua wenyewe. Muone alikuwa ameweka meno bandia kwa sababu waonekane kama binadamu wa kawaida. Wao wana vimeno vao vidogo vidogo vikali kweli kweli. Na pia kwenye pua zao wana kitu kama matamvua. Muona alikuwa amebandika kitu ili kusionekane tofauti. Wow. Tasa, baada ya hiyo shopping wako safarini, wanao same trailer ambaye natingishwa. Kunao kitu wanalilisha huko ndani. Hii ndo diko. Hiyo ni kitu ya design gani? Inatingisha hiyo bodi yote namna hiyo. Wao ndo wanajua wenyewe. Wanamsaka John pamoja na Henry. Sasa unaacha huko na kuja kwa binti ambaye ni Sara. Alikuwa yuko mtaani anapiga piga picha kama kawaida. Saa ngapi John hajamuona? Najua wanasemaga roho ya kupenda bwana hainaga subira. Na kijana alishampenda huyo binti. Alijikaza taongeaje aligundua bibi alikuwa amekwenda kurekebisha moja ya kamera zake sasa akawa anatoka lakini mtaa mzima unamjua Hey strange and paradise eh yeah? mgeni paradise sio I know Ah mbona najua utakuwa umekushaona si ndio Akamba akisikii kweli sio nilichokuja kukuambia Akamba najua ni jina la kwenye mtandao si ndio You know Unajua labda ungeita town ironic Ohio I ironic iko Ohio akaambia ndio unajua unaanzia mbali chomeka kidogo vipi wewe mbona unakana kwa tofauti kuna kitu eh sara njoo njoo kwa hapa nimepata baiki mpya ambayo nitakuja wiki ijayo sara anajulikana mtaani alichukua begi lake akampa ubwana akachukua kamera na kuanza kupiga picha ni tabia yake kazoea aliulizwa nipige picha anasema wazazi wake walimpaga nafasi hizo 
Hai kuanzia kwa mtoto <laughs> Hii mekuwaga ni kama ugonjo kwa ke kupige picha Unajua okay. Kikweli kwa mba likuwa na jaribu kuja kukulipa compliment so well. mm, Na shukuru mambo anaenda vizuri eh? hey. Hey. Um, Thank you Asante I don't know, I just... kwamba tu nime ona kwamba kutumie kitu na jisikia vizuri. Ni kama binafsi BS detector kwangu. Honi, wanamuona Sam anatukano na ubaba haki wa kambo. Ni nani ule ni baba haki na Sam wakambe step daddy. Ni baba haki wa kambo na Sam. Anamnyanyasa na kumpa maneno makali. Basi alijikuta na msindikiza binti taratibu mpaka nyumbani kwao. Ndio hapa. Mm. Kashangando hapa. Akaambia ndio. Sasa unajua bwana hajawahi kuaga na nyumbani. Hajawahi kuaga na makazi. Unaishi hapa? Akamwambia ndio nimekulia hapa. Yes amekuwa kwa mama alibaki ana dua na shangaa. Hasa bibi ana shangaa mbona ni nyumba tu? Akaambia it is just a house. Akaambia najua. Ni nyumba tu akaambia najua. Ila alitamani kama naye angelikuwa kwa nyumba kama hivi akakulia hapo. Hangi? Una njaa? Yeah. Alikaribishwa sasa ndani. Anaambia kwa hiyo John umehamia hapa, si ndio? Yeah. Anasema ndio John Smith. Spider? Ba baba yako alikuwa ni mwandishi anaambia kila mtu hajui chochote katika humjao. Akaambia mambo ya hapa anasambaa kama Ebola ni. Sorry. Oh sorry. My bad, simu inaita pale. Mama yake na Sara akasema naombeni simu zote, vifaa vyote vya umeme kwenye kapu hapa. Lakini Henry pia naye alikuwa amempigia. Na alitakiwa kukabidhi simu yake. Alikuwa anaogopa kukabidhi akaambiwa takurudishie baada ya chakula. Yaani hapa ni sheria kula na masimsimu hapana. Kula kwanza, alafu ndo mambo mengine baadaye. Sasa unasema kwamba kutakuwa kuna sherehe, wanaitaga carnival au wanaitaga spring break. Hii ni sherehe ambayo inafanyika kila wakati katika mji wa kwao. Aliulizwa je wewe vipi mama yako? Anasema mama yake na baba hawakuwahi kuoana. Kwa hiyo yuko tu mwenyewe. Weza kuja na ndugu zako hapo usiwaze akasema ndugu zake hana. Basi sio mbaya kwamba utakaa pamoja na Sara. Akamu kuja kwanza. Binti ni talent photographer. Mama alimsifia kwamba ana kipaji cha kupiga picha. Bala. Lakini kumbukeni Wakati wa chakula mama alikuwa anasema kwamba tuna sheria ya kuongelea mambo ambayo ni mazuri mazuri. <laughs> Ai sasa binti alikuwa hataki wazazi wake wanaongea sana unajua. Akaamba si ni wazazi wako unachojua. Na huyu pia na ndugu zake. Ayo, embo acha na kama ni zamu yako kuongea jambo zuri. Ah, anasema kwamba ni asili kweli. Ah, ah, huyu ni orange kama chungwa. Ah, embo zamu yako laba. Ah, sasa hii ni story tumezani wakati wa kula. Ile hali ilimvutia sana bwana John. Lakini baadaye alipata ruhusa ya kumsindikiza bibi chumbani kwake akimwambia sore kuhusu hilo. Kuhusu nini? Akamwambia wazazi wangu wanaongea sana. Na unajua tena sio poa angali ni mgeni akaambia hapana. Unaonekana unajivunia wazazi wako anasema ndio. Binafsi umenishawishi kwenda kwenye community college na vitu vingine lakini napenda kukaa hapa kupiga picha tofauti na masuala mengine. Kupiga picha za harusi na nani akaambia ta mimi nafikiri kwamba ufanye unachotaka kukifanya alimpiga picha moja bibi akamwambia hiyo kamera anaipenda sana ni kamera ya zamani lakini inatoa picha nzuri sana HD kwa ile kuonesha njoo kamera ya zamani yani kuliko hizi digital hii anaipenda zaidi yo Canon anaenda kamaonesha picha za hiyo kamera unaona hizi hapa hii kwamba zimpiga na hiyo kamera ndio maana anaipenda sana ile kamera na hii ni nini akachukua kuna diary ya bibi yake Oh oh. Hii ni mambo yake binafsi. That is kind of I that is kind of private actually. Yeah. Ni mambo yake binafsi ya kutaka mtu aone. Lakini this fear is amazing. Ni kitu babu kubwa sana. Mm-hmm. Aliendelea kukagua tu. Huh. Nini? <laughs> ah ah oh. unajua tena. Wewe unaruhusu kupiga picha za kila mmoja lakini uruhusu mtu kuona tu vya kwako hapo. Ah, pia aligundua kuna ramani na picha kama bibi ana mipango kusafiri. Alimwambia imetosha. Seems like you want to run away. Akaambia kama una mipango kutoroka 
anasema hapa na furaha sana. Akaambia hapana. Wewe ujue sio hakuna sehemu kama nyumbani. No. Akaambia hapana unaweza ukaenda popote unapotaka. Vile vyote vile unavyotaka kufanya. Hakuna mtu anakupangia. Lakini hii sehemu nafikiri kwamba ungeweza kujisikia nayo raha sana. Ikiwa ni kama mchango wa mawazo kwamba asije akaondoka hapa. Alijikuta anasogea. Mambo mwandaye. Usi unajua mambo maumivu huanza taratibu. Na hata mapenzi yanaanzaga hivyo. Nafikiri sehemu ni nzuri sana. Alimwambia hivyo. Maana ameshachoka ma kukimbia kimbia. Ghafla nasikia mbwa anaita nje. Koza. Koza na msanuo kwamba muda umekwisha. Ah, ina mambo ilishaanza kuiva. Koza anataka ku pipe mbavu huyu mbwa ameshenzi wakati mbaya amekuja. Sibondi. Ni wako wako huyo. Anasema ndio ni nabii niende. Ngoja kidogo. Bibi ameomba subiri kidogo. Ngoja kwanza. Mm, um, basi mkipeana zawadi mtapendana. Hiyo ndio formula. Bibi akampa ai kamera akampa na film akimwambia sasa ni zamu yake naye apige pige picha kama yeye lakini kumbe huko nje yule bwana mkubwa mbabe anamuita Mark alikuwa anafuatilia Mark anampenda sana lakini anashindwa namna ya kumpata anashangaa kaka geni kamekuja kana jidai kana mchukua bibie sasa huyu nitadili naye mwanaume yuko shuleni maana samu huyu hapa aise jana mimi kitu gani kilitokea ai pale darasani akasema ah ni upumbavu ile ilikuwa ni prank tu. Okay. Yaani kama alikuwa na wasitu watu wa darasa lakini sio ile matochi tochi kimtindo muone. Akaambia vote vile. Kuna vitu nimesikiaga kaambia una maana gani? Anasema James anachukiaga mtu anayekuwa karibu na Sara. Nikupe tu onyo. Hai kwamba ina maana ni mwanamke wake akaambia zaidi ya mwanamke wake lakini yeyote anamsogelea ubibie. Kizaza. Shuhuli hiyo. Kazi ya James. Mm. Wacha waloe. Maskini kijana Sam alikazana kuchukua picha ya baba yake mzazi hakutaka iharibike. Ah jamaa anasema vipi mnataka napkin? Eh? Wanawacheka. Kazi ya maki na wenzake hao. Kitendo kile kilimuuzi sana John. Oh hey, loser. Sam, ni acheni peke yangu. Hana uwezo maskini. Bibi ni mwanaume kuingia. Anaziweza ni kwamba tu Maki angemjua muona zile tochi zimeshawaka lakini John. eh unataka kufanya kitu gani John akama unajua kwenye mpira unahitaji kitu cha haraka vitu kazo unahitaji speed nguvu Most. na zaidi unahitaji mawazo sawa so, okay. na uwezo mimi nafikiri kwamba hisia zako zimekwenda kusini lakini angelijua tu kwamba kwa huko chini kuna tochi za ajabu asingeongea na ukijana hivi sasa kumfanyizia pale mbele za watu John aliona hapana akafanya kama mjinga maana waswahili wanasema mheshimu mjinga uepukana na bala jamaa anaosha si unaona John mm, mtoto mzuri wewe unaona labda wakati mwingine nitakufunza sawa so, na hiyo ni nizamu tumewafunza pia walichekwa sawa so. yena samu wake wakaonekana wote ni loser walikuwa nakufua lakini Samu anamwambia kwamba kulikuwa kuna nguo ya zahi ziada. Cool. Akampa bwana sweta ilo japo ni kubwa sio mbaya sana. Eh yeah, hey, kwamba na nini anasema ni Montana sweet, sweet shit. So, uh, Kwa hiyo who's in the picture? Ni nani wewe kwenye picha? Akasema ni baba yangu. The real one. Baba yangu wa kweli sasa huyu. Malcolm Spellman. Huku Henry kumbe anamchunguza baba yake na Samu pia. Huyu baba yake na Samu Inasemekana kwamba alikuwa na usika na masuala ya science science. Aliulizwa imekuaje kama baba yake alikuwa huko Yucatan, Mexico. Eh hey, kwamba kwa miaka mingi alikuwa anasema kwamba ana ushahidi kuhusu wanasayansi wa kale. UFO, ulisikia ile issue? Friction stuff. Ai friction stuff. Yeah. Kwa ni kwambie kitu alikuwa anajiita mwenyewe ai mtafiti. Na kazi ki ukweli kwamba alikuwa fomeni wake aliiba kazi yake. Inasemekana mda wake mwingi alikaa akiwa anasema kwamba alikuwa akiandaa ujio wa aliens kutoka kwenye sayari nyingine. Na nafikiri alikuwa ni genius. Lakini watu walikuwa namuona baba yangu ni kichaa. Hakuna litaka kukubali kazi za baba yangu. Na ndio maana nadharurika watu wakisema baba ni kichaa na mtoto wake ni mwehu. Ndio hivyo Samu aliongea kwa uchungu na kaondoka zake. Basi alikuwa na rudi zake kwenye laka lakini John alimfuata akamuita Sam maana Sam alichokisema John anajua ni ukweli Sara naye alimkataa Safari alimkwepa Sara kwa sababu amejua ameanzishiwa kizaza kwa sababu ya Sara Waacha hayo sasa unakuja kwa bwana Henry Henry baada ya kuchunguza kitu kuhusu baba yake na Sam 
ambaye wanamuita Malcolm aligundua siri kwamba huyu mzee kulikuwa kuna siri ambayo alikuwa ameijua na wanasemekana kulikuwa kuna jiwe eh, ambalo alikuwa nayo wanaita Krista hiyo Krista alikuwa anaamini kwamba ilikuwa na uhusiano na ujio wa aliens katika ulimwengu hapa sasa Henry alikuwa anakwenda kwa sababu alisema kuna kazi anataka kuja kuifanya hapa Paradise Valley ni kwa sababu ya huyu baba yake na Sam alikuwa amegundua issue kuhusiana na asili ya kwao wakati anapita hapa mguu ulikuwa na zama akagundua kwamba kulikuwa kuna underground katika hii nyumba hapa ndipo mahali baba yake na Samu alipokuwa anafanyia utafiti wake na yeye alikushagundua kwamba kulikuwa kuna viumbe wengine ambao ni tofauti na binadamu kwa hiyo huko huko chini yani kwenye basement wanaita basement huko ndipo alipokuwa anafanya mipango mipango yake na mambo yake kwa ujumla sasa bwana Henry alikuja hapa kwa sababu ni kama alikusha gundua kupitia kwenye internet ya kwamba kuna mambo fulani fulani yanayowahusu ambaye baba yake na Sam bwana Malcolm tumuite tu mzee Malcolm yeye alikuwa amegundua jambo hilo japo hakuna alimwamini watu wote walikuwa wanamuona kama alikuwa amechanganyikiwa lakini ukiangalia hata michoro kwenye ukuta hizo simbo wanaita simbo hizo alama zilikuwa zinahusu kama yale makovu alionayo mguu ni kijana ambaye ni John na pia kulikuwa kuna vipande vya mbawe hivi ni vipande ambavyo wanaitaga media rock ambavyo vinatoka kwenye sayari nyingine hapa duniani uwezi kupata vipande hiyo ndo wanaita Krista ambaye ndani yake kulikuwa kuna kitu na hicho kitu ni muhimu sana bana Malcolm ana Malcolm ni nini ulichokuwa unakifanya hapa na wapi ulipo alikuwa anajiuliza kwa sababu kama angempata huyu mtu ingekuwa msaada wake sasa alianza kufanyia mambo yake binafsi yeye Malcolm ai sorry yeye Henry maana Henry alikuja gundua kuna vitu ambavyo amevikuta alivyokuwa Malcolm anavifanya yani ni kama vile mtu alivyokuwa anaandaa labda umbali kwenye sayari hiki nyota na vitu vingine ambavyo wanasayansi wanajua sasa John Alipata ujumbe kutoka kwa Sara kwamba anataka kukutana leo usiku. Alipumua lakini kiukweli kwamba hii kamera alikuwa amepewa na bibi sasa ilikuwa inamvuta. Haende au wasiende. Anampenda binti lakini kuna ubabe. Anyway. Hapo sasa barabarani huyo wako njiani wanaelekea huko huko Paradise Valley. Mtoto mmoja alikuwa anakula juisi kugeuka jamaa alimuonesha hiyo sura yake. Oji. Pressure. Wako na ile lesem trailer nyuma kuna kitu wamebeba huko inalishwaga. Ho ho. Paradise Valley. Hapa sasa ndio wanasema wanaita Spring Scream. Yaani hapa kuna kuwa kuna mapumziko wale lakini ni sehemu ya burudani watu wanafurahi mapumziko ndio ae kama mapumziko na pia kulikuwa kuna visemu vimeandaliwa ndio wanaita scream yani kuna sehemu imetengenezwa ya kuatisha tisha watu lakini ni sehemu ya michezo alimuona Samu kule akiwa yuko busy lakini alipopiga macho akamuona mtoto wa kike Sara alikuwa hataki kwenda kuona naye kwa sababu alijua balaa linamka kwa sababu yake na hata Sara alimshangaa ujamaa amebadilika lakini alijisogeza tu kwa shida shida hivyo hivyo maana wezi zuia nafsi man Mark James ameamua kutupa onyo kuhusu wewe kamwambia kabisa ndio maana maana ya kwanza unapokutana unapokutana na mtu unajua unatupilia mbali vitu vyote vya zamani na najua na makosa yako na huduma pia maki na mimi hai kwamba tunishaacha naga tulikuwa tuna mazoea ndio lakini nilipoingia kwenye masuala yangu ya picha nilitaka kuwa na mambo yangu binafsi nilitaka kuwa cheerleader sasa ninasema binafsi yeye amekuwa ni snubi lakini tulipoachana mimi na yeye alimwambia kila mtu kwamba mimi ni kahaba na kila mtu alimsikiliza lakini rafiki zangu wote walinitenga pia maana mimi ndio nikaa ni kahaba akam basi samani pole sikuwa na maana mbaya lakini alimwambia ukweli kwamba walikuwa kuaga na mahusiano isipokuwa amevunjaga mahusiano na jamaa amemchafua sana lakini ninavyoona kama kwangu mimi binafsi kuwa na wewe ni kama mtu alinipatia zawadi si sitaki ukakaa mbali na mimi <laughs> basi mtaalamu ameambiwa kitu kama ushaambiwa kwamba huyu ni wako wako bwana sio namshikilia aya ukishampoteza utakwenda kulia naye tu sasa na mbosi yuko kaogopa uko anapoingia Samu alikuwa akimfuatilia nyuma nyuma John kuna kitu Samu amehisi 
Sasa wanaingia huku Hunted Hydra Huku ni sehemu ambayo mitengenezo maalum Inatisha unaweza ukakimbia Kuna vichwa vya watu lakini yote ni vitu vya kutengeneza Mwana nasema Mwana Unaweza ukaona hivi ukalala mbele Lakini ni sehemu ambayo watu wanakuja ku Na unatishwa so mchezo mchezo Unalipa na kiingilio Mwana Mwana Sema za furaha tu sio kwa ubaya Anasema mwaka uliopita alikuwa anafanya tukio tofauti na hilo leo alionekana anakula mguu sawa Hey Oh Mungu wangu Hey ni sehemu moja tu ya kuendelea kufurahi Hey sehemu ya kukaza roho Gete kuzimu Kila mtu wa shuke Tasa hapa mna shushu mtembea na mgu Wamembe ni gete ya kuzimu Na hii lakini nisiyo kwamba ni semu ya ni semu tuwe ya kufrai Nda hivyo vyo Ae mtalamu lakini aliona yuwa number is up Ae hii kwamba number yake mekusha fika sasa Hii likuwa inampa ishara nyingine kwa sababu kumbuke ana window Kwa kwa Alisifia vitu vya hapa akaambia ni mji mdogo. Mwana, kuna matisho ya kimtindo. Ana sawa ya mwisho imenipata ile hata yameogopa. Sasa alipogeuka na shangaa. Alivamiwa. Piga kitu chini. Eh? Wababe. Maki na wenzaki Samu alikuwa kwa mbali anafatiria nyuma nyuma Wakati mbuli laendelea Hanashangaini ya kweli yao Mwana naona kwa mbali ya kasogea Hapa kuipigo kwa kena endelea kweli Wakiwa na mteka shara Siaka washa zile tochi Wewe Kizaza We, we Tupa mtu kama kikaratasi wakiunwa mitenguka wambavu ndo hivyo hasa kakimbia sara wo 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 ngoje kuwa mpole kumbe likuwa ni maki umevalia ma hae na wenzake hao mwona njua hapa wo mjinga amba kuwa mpole mwachie ondoka hapa tupishe talamu hizo toche na mulika nazo hana shida achaji Wanashangaa huyo Kumuliko Yuko wapi Mtu anachumwa I see Samu aliona Sae Alishangaa sana Samu Yuko wapi John Haka mimi misi ilewe Mimi misi ilewe kili chotubata haka mbana Wewe so rafiki yangu Yule na rafiki yangu Sao Wari chokuwa natakio kuniuliza mimi Na chokuwa kuja kupambana na sisi Haka mbuko wamba na juwe ni mikuwa mpuuzi ndio Lakini tazo langu ni mimi Sara na kupenda Yama ananganiza mapenzi haka mba ni kweli ungeli fikire hivu wakati ule kabla kunichefulia jina Subiri hapa Niache Hamefika mwana ume He Alafu Amna watu hapa leo Higia chini Kamata umkono nataka uvunje Hake umina tumaini umkono wako mmoji unakutoshea Anataka uvunja Wacha Wacha Nujua likuwa na asira Tamunya lijishitukia lakini tayara lisha litengua ilo libega Tasa bibia liondoka Lakini maki ya liachwa Saka mfata mtala mgoje subiri Nimi sikutaka uvunje mkono wake Hakamba siyo Wewe ni mimi Nomba niende hakamba ngoja Nombo nisendekeze nyumbani Eee Lazima kidume Hapeo eshima hake Paka maneno mlangoni hapo sasa mwana wane Haka amba kwa mwana vizuru Kenda kuangalia ili jera Haka sema nita kuenda Uangalia Na hii Sena maumivu Lazima kidogo mpe hata kaparasetamu Kadiklopa mwana Kabrustani Na mwana niende Najua Najua ni wenda wazimu ndiyo 
Lakini maki ni mwenda wazimu. Tangu mwaka ule lupita. Nana najua kwamba ni wapi takapu kuenda kuo kumbele ya kambi aswa? Nana najua kweli. Wapi takapu kuwa mbele? Na dhani naba. Uh, see you when I see you. Itakuona. Takapu niona. See you. When he. You see me. Taivo. Ok. Basi ya limpa mkono amuage. Lakini anambe mikono yako inajoto kweli kweli. Tofauti na watu ingine. So wajua na tochi zile special. He. Lakini mdogo mdogo. Mdogo mdogo. Mdogo mdogo. He. Si inajoto. Mikono. Sasa. I can't be all I think about is you. Yani wakati wote anachofikiria ni kuhusu mtoto wa kike. Bibi na akaambia hata na mimi pia. Sasa si ndo mambo ya kugusanisha pua. Allah. Eh hey, kashukurani. Na kadao kama umivu OG. Na. Ni wapi ulipotokea? Sigi ni wataa. Ndiyo mama anakuja. Unaona wa mama eh? Wa mama kumbe wanajiwaga mambo haya. Ndio anazima taa na kuwasha kwamba hawai ndani chapu kabla baba hajaona. Unaona hizo taa zinavowaka na kuzima? Haambi nafikiri uende. Mm. Lakini kila nafsi inamuita mwenzake. Hakuna natamani kumwacha mwenzake. Paka bibi akabidi amuulize wapi ulipotokea. Sasa mwanaume ameondoka ana matumaini, mahopu tunaitaga. Anasikia raha. Yes! Kufanya yes taa zimevunjika kwa juu. Na hiyo mikono yake na mauwezo wa kimtindo. Maona mambo haya. Sasa akashangaa kumbe hata kukunja tungumi ni noma. Hem laba nitafute sehemu ni jaribisha kidogo hiki kiwango maana na kiwango cha hatari. Akachai kuna huko kuna mtu mtaani. Akaona testia kwenye ita hapa. Sio lazima iwake. Naona. Sasa ndo aligundua kumbe hii ni zaidi ya mashini gani. Hapo sasa. Sawa sawa. Akaangalia simu. Sam amemtumia ujumbe kwamba ni muone alichokifanya usiku kwenye ule ni muone alichokifanya kule msituni. Njoo tuongee uso kwa uso sehemu fulani. Sasa hii ilikuwa ni siri ya mtu ajue. Sam kaona. Ikabidi mwanaume aende. Sam amemuita kule kwenye godown ambaye ni godown la baba yake. Haya na baba yake alikuwa anachunguza mambo akaitwa John. Njoo kwa huku maana nilenga nyumbani. Akamkuta Sam. Wewe ni wa design gani? You threw those football players. Umatupa wale wa mpira kama walikuwa sio kitu. Na mikono yako hiyo kitu na waka waka. Wewe sio binadamu. Na kuuliza wewe. Are you? ni nani? Do I need? To... Ninahitaji kukutishia. Some... Kwa sababu ninazo picha nimekupiga kwenye simu yangu tazipeleka kwenye internet sasa hivi. Wewe? Sitaki kukuumiza. Afu alishabadilisha sura. Yaani alicha change. Akachukua kale ka simu kwanza akahakikisha. Na hii ni kuhakikisha alikuta anacheka. Amna picha yote aliyopiga hizi picha zao alizokuwa anapiga wao wawili. Si unajua ameshakuwa marafiki na kadogi nini? Na kisa. Hai, jihudumie mwenyewe huko. Ikabidi asimame tu amwambie kitu. My entire Maisha yangu yote ya utoto. Has been an episode of Nimekuwa kuna episode ya X. You know what it's like to Unajua kujisikia kujisikia kitu fulani ujisikie strong that every day Lakini kila siku hii inazidi kuniambia kwamba baba yangu atakuja kurudi kuja kunitoa mimi kwenye ili shimo la mavi maana kila mtu ananona kama ni kwenye shimo la mavi Mimi sio kichaa na baba yangu kumbe sasa nimegundua hakuwa kichaa ni ukweli kwamba wewe ni mtu wa design gani Please alibidi aombe tu amwambie ukweli inawezekana kweli watu wanasema baba yake ni kichaa na ametowekaga Paka leo ajue baba yake uko wapi. Lakini mtaalamu ilibidi amwambie. Baba yako alikuwa uko sahihi. Nini? He was right. Baba yako alikuwa uko sahihi. Kuhusu au wanasayansi wa zamani. Maisha kwenye sayari nyingine. Vyote baba yako uko sahihi. Baba hako sokicha ni ukweli. 
Sasa nibidi akubasi. Nilijua. Yes. Nilijua asingetuacha tu mimi na mama yangu kaniachia na ile gari karibu na mpakani mwa Mexico. Alafu akawa amekwenda na maana wamemchukua kama kama unajua mahali atarudi akamba shish. Usimwambie mtu yeyote. Asitamwambia akamba sasa. Nobody. Ni aidi kwamba utamwambia mtu yeyote. Mtu yeyote asijue. Mimi nilipotokea kuna watu wanatutafuta. Si kwa salama. Sam najua uko hapa ingiza makali wako ndani ya nyumba. Baba yake wakambo anaita huko. Akamba basi subiri mpaka niingie ndani akambe Sam. Ahadi. Na haidi. Hata mwambie mtu yote isiri. Basi. Yes, yes lakini alikuwa na furai baada ya kugundua baba yake hakutoweka bure. Baba yake kuna mahali atakuwa amekwenda kwa sababu wewe ukweli. Bas, ndivyo ilivyo. Rafiki wa kweli una haja kumficha jambo. Sasa huku maskan. Mm. Wewe mzuka. Hello son. Hai kwamba nini nilikuwa nafanya kumbe mzee uko na polisi. Sharif, babake na Maki. Hello baba. Anaambia ni Sharif James amesema kwamba mtoto wake amepigwa na wenzake wako kadha wako hospitali wanne, wachezaji wa mpira wa timu wenye nguvu. Nasimikana wamepigwa na mtu mmoja na ikiwa pambe wewe umehusika. Mm. Mwanao ni Maki? Akasema ndio sahi. Unajua inasemekana kwamba amepigwa mkono wake bega limetenguka. Wewe anasema kisiku wako nilikuwa na msichana. Washukua makini kuona haya alikuwa na watu kiao. Sarah Hart? Sarah Hart ndio nilikuwa naye. Unajua? Hakuna mtu yote anataka kusema kitu gani hasa kilichotokea. Lakini naamini kuna mtu atakwenda kuongea. Na uhakika akaambia asante sharifu. Hata wale waliopigwa hawajasema wamepigwaje. Maana hawaelewi. Alitoka usharifu akihisi tu. Akaangalia kuna kamera mlangoni pale. Hm? Hawa watu mpaka wana kamera ya ulinzi. Kwa sababu gani mpaka kwenye miti uko nini? Hawa watu ni vipi? Maana sharifu kama sharifu alianza kuhisi jambo fulani. Lakini endre kupendezwa na hicho. Kabidi amwambie vijana wanne akaambia ndio. Mwapige wote wanne. Mm. Ilikuwa ngumu. Peace. ilikuwa piece of cake kama kipande cha keki. Na maana kwamba unajua unapoelekea? Nenda juu paki vitu vyako tunaondoka. Kwa sababu jana usiku anasema ndio sitaki watu waoneshe na waanze kuuliza maswali angalia huko. Ni nini? Tricks zingine angalia. Muona hii ni ya kwako. Imekamatwa kwenye video. Ni nani? kwamba kuna watu wamekuandika wewe freak na maana nabii tuondoke hapa sasa na wakati hili ndio tatizo kwetu paki vitu vyako tunaondoka John leo amegoma aondoke anasema siendi samani umesemaje anasema leo mimi siendi unataka kuchagua sehemu nyingine labda ni sawa akamba sio nachagua mimi ni siendi mahali unakumbuka Sikuja kwa ajili ya dunia hapa. Akaambi huko hapa ni kwa sababu wa mwanamke ndio maana unataka kuondoka? Nenda juu huko, kapaki vitu vyako. Tunaondoka anasema wewe sio babangu. Amekufa ndio? Alikufa ukweli kwa sababu yako. Hivi unajua? Watu wangapi ambao wamejitoa sadaka ili wewe uweze kuishi? Na unataka wewe ufa. Tumekuja hapa. Sasa hivi unataka kutumika kama toy la mapenzi na sasa siaondoki. Siami safari. Henry Amechukia. Nimesema unaenda wapi John? Siondoki. Kiwango hicho. Alimshikia juu juu. Akamwambia naweza ngafanya hivyo ulikuwa ujui. Afu akamwachia. Haya sasa. Umekucha? Endre kukubali. Wey John. Kazuia. Ta. Tige kabali moja kwa sababu huyu ni bodyguard tu. Bado ana uwezo za hit. Nimesema na kuachia, sawa? Eh, hey. okay. Okay. Kwanza kwa kumtuliza hasira. Okay? Eh, hey. taratibu. Hai. On our planet. Kwenye sahari yetu akaambia niambie, kwa nini unataka kuniua akaamba umoksi? Sio kwamba unataka kukolonize, kukutawala uvipi. Wao wanategeteza na kuondoka kwenda mbele. Forces that Wao ni forces. Hakuna anaweza kuwazuia. You were saved for a bigger purpose. Binafsi ulisaidiwa kwa malengo makubwa ili aisije kuacha wewe ukayatupilia mbali malengo akasema sio msichana. 
Yaani ule sote msichana. Think about leaving her. Yaani nafikiria kuhusu kumwacha mtoto wa kike lakini nashindwa. And I don't know. Na sijui ni kwa nini. Na nasema ule sote msichana tu ni kwamba anamuona kama alikuwa ni maalum. We don't love like the. Anasema sisi hatupendi kama binadamu. Ai kwa sababu sisi hatuwezi ukaa nao milele. Yeah, Usije ukasahau hilo. Kama mtoto wa kike wapo kwa ajili yako. Basi usiwaacha umogi si wakashinda. Maana hautakuja kujisamee mwenyewe. We have to go. Inabidi tuondoke. Care the website tonight buy you a day. Hiyo website leo tunaifutia mbali. Say goodbye. Hata sinipe nafasi nikamwambia ta goodbye. Akaambia ni sawa. Alipewa nafasi aende akamwage mtoto wa kike. Basi mtaalam ndivyo alikuwa anatakiwa kahage lakini kwa mbali tunamuona yule mtoto wa kike ambaye haitulimuona wakati ule akichoma nyumba moto aliona kwenye mtandao haikuhusu habari za John Huyu ni nani na ni wapi anapokwenda wezi kujue mtu ende sawa kama kawaida lakini ukiacha sasa huko unakuja katika kulala usingizi usingizi au lalike unaona usingizi au lalike alishuka huko wakati alikuwa anamsikia Hai bana Endre kiwa anaongea. Endre. Umeamka? Haligundua kuna kile kiboksi kimekwa hapo. Leo naona ameamua kukabidhiwa. Alikitazama tu bila kumwambia ni chako wake. Wala kinamuhusu nini? Akajikuta amesogea na kukieka pembeni. Hai, hello Henry. Aka mtafuta Henry kwenye simu. Unakuja anasema hapana. Njoo wewe hapa. Tutakuambia pa kumpata. Nyinyi wakina nani akaambia njoo 417 Wilgard Court. Yaani amesikia sauti ya mtu mwingine akiongea na simu ya Henry ni maana Henry ametekwa. Ndio anamwambia kwamba njoo hapa tu kuoneshe mahali Henry alipo. Akapiga simu. Haraka haraka kupata msaada. Kam 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 mpigie sahamu. Nahitaji msaada wako. Haya sasa. See guys. Kwa nyinyi ai mnateka watu anasema hapana na wao wengine wale wanaokukimbiza wewe vipi wanateka watu kimya simu sara naye anamuita alikata simu ndio hapa kambe ndio hapa. Thanks. Asante. Yaani hitaji tu usafiri mpaka ufikishwe sehemu hii wala kuhitaji kingine kutoka kwa Sam. Basi Sam akashuka na shot gun. Wey, wow. Prodigal. Umeleta na silaha. Yeah. Anasema ndio nimeiba kwa hedi babake wa kama. Yeah. Unahitaji msaada akaambia hapana. Nimekuja kukusaidia dude. Na go home. Wewe nenda nyumbani. Alielekea kule kwenye jengo ambalo ndio alikuwa ameitwa. Na wake na nani? Hawajui. Lakini wao wamemkamata Henry maana wanao simu ya Henry. Alijaribu kuchungulia kwanza soko na kichwa kichwa na tochi zake zile special lakini alipokuwa anachungulia Sam huyo. Nini unafanya sasa kwamba mimi sio ndi? Hai kwamba watu wa Mogi tutakuwa wamemchukua babangu. Kwa nini anataka ajue babake alipo kweli? Mtaalamu alichongulia lakini leo kulikuwa kuna vibango bango. Vilivyokuwa vinaonesha kwamba hawa aliens wanaishi kati yetu sisi. Wakati kupale kuna mtu alikuwa anatoka anafunga ile jengo. Wao walikuwa wamebana hapo chemba. Holy shit. Hai kama inawezekana tulikuwa tumedidi yote akaambia plan mpya njoo kwa huko. Cha msingi. Anaambia cha msingi mfuatilie ujamaa alafu nitumie ujumbe kama hatarudi hapa. Sababu kuna ule mmoja ametoka. Yeye atatumba text ya text kama ujamaa anarudi umeona. Hai nyosha goti. Sasa yeye azame huko ndani.
Alikuta ile kisu ambaye ndio endo anaitumiaga kwa kumlinda. Yale endelea kumulika tunayotochi lakini hapa inaonekana kulikuwa kuna ishu yote inahusiana na baba yake na Sam, yani bwana Malcolm. Yani kama vile utafiti wake wote ambao alikuwa anaufanya kuhusu viumbe haitofauti na binadamu wa kawaida kutoka katika sayari nyingine, ilikuwa ndio store yake hapa au kama ndio mahali pake. Lakini nakumbuka hata bwana Andre alikuwa anakuja hapa kuchunguza kuhusu pia alikuwa anamtafuta huyo bwana Malcolm ambaye alikuwa amejua mambo mengi sana kuhusu hawa sasa alicheki huko ndani lakini bado alikuwa haoni wale mchukua Henry na wakina nani Nam Awa Alimpa huyo mmoja kitu akatua kule Kwa fuli ile chapu kama hivyo unavyoona Eh Okay. Wewe kwa salama anasema ndio kutakiwa kuwa hapa. Nini kinachotokea kambi ni Mox ameweka mtego. Tunahitaji kuondoka maana wanakuja. Right Aya kila mtu akae hapo hapo alipo. Sam katekwa. Mikono juu. So na fry umekuja na silaha Sam. Wewe ni mtoto wa Malcolm we? Andre anamjua. Hebu washa taa tafadhali. Washa taa. Na manake. Yes. Afu kakasirika. Wewe Umetuke kwenye ile video kwenye site Wendo wanayo kuwinda Wakina nani hapa Unaungia kitugia na kamba Moxie Wamekusha fika hapa Huu likuwa ni mtego Hanachawa majamaha Wanaumipango na wena kuambia uwezi amini Sisi ni watu wanjama tu Tumepewa dili Tuweze ukamata lakini Ayakamu muachie Tuweze tuondoke Tende tuondoke Anisawa jamaa wata sambaratisha idunia kama wasipo kupata wei Ndivu walivokuwa wanasema Aliachiwa huyo Akazima wako wawili ya walikuwa mpipewa dili Alichukua na hile Krista Bwana Henry Lakini kwa juu Kuna mtu anatembea Chakua ni wawo au la John Chomoka Tana mlipuko Mahatari Mugs yu wamefika Hao Che Mugo Dorian Wana sila za ajabu Sada Henry Nenda Nenda sasa hivi I say Nenda lipigwa Yes Na limpa Bigge shot gani Nenda Sumamisha gari Tende tuondoke ya bansa Funguo Uwa ni funguo Sogea Nini mna subiria Henry kasha fika Tende Washa gari bila ta funguo na washa Watu mia mkono Ala Washa gari Uyo Mugs Uyo wanakuja Tumie yo power magic wana Hametuwa mbele Ali King guy say Henry Lakini alipewa Tumie yo magic kweli lakini Henry Alikusha kitu wa upanga ule Hizo panga zao ni special Anamba chukua higi Shika hii Malcolm walikuwa natumia hii Kwa fatilia wenzako Baba hangu walikuwa na wasaidia Anasandu walikuwa natakio kwa kusanya kwa weka pamoja Ona itaji kutafuta wenzako Wako wenzake Mwe pamoja Sasa samu anashanga Lakini kumbi baba yake alikuwa natumia ukrista Kwa tafuta au wenzake na John Wako sita Ikiwa nipamoye na ee 
maana watatu wamekusha wao walikuwa tisa kama unaweza alimwambia tu hakuna anachoweza kufanya akamwambia ndio unaweza unaweza kufanya jambo wewe hujui what you cake you capable of hey jamaa hujui tu kwamba ana uwezo kiasi gani ndio kitu anachoambiwa na Henry huku Henry anakufa Henry Henry ndio hivyo ila mmwambie tu kwamba haujui kwamba unaweza kitu yani sio kidogo hujui tu kitu ambacho unaweza kukifanya ila ameambia sasa achukue ile Krista akawatafute wenzake ili wawe sita maana watatu walikusha wao na moksi na hivyo wao wazikwage hao wanatowekaga tu kama majivu sasa wale wazee wa faida so i called you like kwa hiyo nimewapigia kama walivyosema i mean it's not my fault they... sio kosa langu lakini ka chini i mean hey we, we held na maana kwamba tulikuwa tumekusha mshikilia na tulikuwa your new world dunia yenu hiyo mpya hiyo mambo yenu locator the locator ile locator iko wapi ile crystal ndo anataka iko wapi okay anasema okay was hiyo uh, kisu yake ilikuwa nao rock ambaye nanga and i put na nimeweka pa eh? niliweka pale pale man over there man over there man ndio hivyo eh there now lakini mbona haipo hapo sasa akasema kwamba nimepata harufu ya wale eh kapata harufu oh usupu namba 4 yuko karibu sana hapo <laughs> walicheka kama walikuwa wema sana <laughs> <laughs> Katuni kwa ajili ya watoto. Mimi nilipotokea wanaume wanafanya kazi. Disregard. Ai kwamba ni kukosa heshima. Wengi kama nyinyi ni warembo. Mimi nafikiri labda tungeenda kupata raha wote, si ndio? Eh? Eh, wote ni wawili. Ndio tawai tutatengenezea toy hii ni toy kwa ajili ya watoto toy ukimezeshwa hiyo babake ngoja ule kitu kizuri hiki mtaki kucheza na mimi kwenda kukata utumbo kachingso wako sasa unaacha kuna kuja kwa sara awi polisi baba yake na james kumbuka anatafuta ukweli Nahitaji kuongea na we Unaweza kuniambia? Hai kwa sababu nafikiri wewe unajua vizuri sana. Huyu kijana ambaye ulikuwa uko naye na mzuri mtoto wangu ni nani? Wakati anaulizwa huko John alikuwa chafukwa sasa. Paradise Sheriff Department hai kwamba alikuwa anakwenda nyumbani lakini hizi ni taarifa zinasemekana kwenye mtandao hapo. Oh yeah. We need to get out kuondoka hapa. Hii issue mpya hii. Polisi hai kwamba wanasema kwamba Henry ni terrorist, criminal. Ndio anatangaza. Sara anauliza wapi upo? Tunarudi, hakuna kwenda mbali. Maiti za wale wazee wa faida zilikuwa zinatolewa. Wakati waandishi wa bando walikuwa kiendelea kutangaza habari hizi. Polisi wasemi chochote kinachopelekea mauaji mpaka na sasa tena mauaji ya kikatili. Lakini na hapia haona mtuumiwe mpaka na sasa hivi. Ila ubibia amefika kama tulimuona alichoma ile nyumba moto. Ni nani? Sasa unaacha uko na kuja kwa mtaalamu na hiyo Krista hiyo. Hii inaitwa locator. Ni nini? Anasema kuna moja kama hii baba yangu kwenye vitu vyake iko. Unawe kama hii anasema ndio. Ndio. Ai soko mbali ntal. Sara nyumbani kwao kwanza tuende. And then what? Alafu nitakupigia baadaye alafu akamba unibidi uende tu nyumbani. Hii sio matatizo yako tena. Ampeleke kwa na kumfata ai Sara kwanza. Sakaenda huko. Lakini huko kulikuwa kunao party. Joni alipita zake tu. Hapa alikuwa amekiwa mtego. 
Maki akawa anapiga simu sasa kwa baba yake waje wamkamate John. Sipati hapa anamtafuta Sara. Maana Sara alikuwa anajua kwamba amekuja kwenye party hapa. Ila Sara kwa wakati huo kumbuka alikusha kutana na Afande. Haya, kakutana Sam na nani? Kosa. Mm. Kosa alikuwa na ishara. Huko sasa. Mtaalamu anatafuta. Kuna kitu amekigundua Sam. Anatafuta ile loketa. Ile Krista kama ile jamaa alikuwa na hii hapa. Sasa yuko na Kosa. Wakati John anakwenda kumtafuta Sara, kila anazunguka kwenye nyumba hamuoni. Mwisho kabisa hapa aliona sweta. Ni kweli Sara alikuwa maeneo haya. Katulia. Hey. Ni kwenye paa amekaa. Doesn't seem like your kind of crowd. I'm not so sure who my kind of crowd is right now. Look, it's not like it's a crowd that's what I'm going to do with you. I'm going to do what I'm going to do with you. I'm going to say that my father is a guide. I'm going to say that my father is a guide. I'm going to say that my father is a guide. I'm going to say that my father is a guide. What are you doing? Now, the sheriff is the MZ James. My father is a guide. He's 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 a guide. Mm, toto wa gaidi yuko hapa ndo kesi aliyopewa unajua baba yake ni gaidi sasa mzee kaja na wenzake hao yeye yuko juu mtaalamu mbona unajibu swali langu anasema nimekuja kukuaga tu anatoroka kateleza bibi hey! akampiga stop hiyo kiwango hiyo alafu akamwahi maona mambo haya sasa kuna mtu kaona huko binti mwenyewe singa vipi mzee kaona twende Hapa na hapa Pick a break you got it Check him out Mkono tu Hala Binti na shanga Hafande mwenye utumbo unataka kuchomoka Atapike Twende that is awesome Haya Wanapike picha kuna wanapike picha Ye mwenye maki na shanga Binti sasa Kafuraie lakini Umezaji kufanya kitu ambacho wakiweze kani Hakamba kwa mamimi ni nani vyote viku hapa Kwenye hile kamera aliku Shika mkanda wapu Haa tuende ote wukubibia kutaka kumuachia mtu mwanyo uwezo na mne Yuwepe atakuwa Minafukina juu atakapokuwa mkuenda Sasa mtu na baba hake Ndo anenda kumisaka chali Kwa fika mbele Wanakutana na mogs Au mogs Vyeherehere vina waponza Ni wakina nani au big ass linebackers Eh? Cheki kwa zana vukuja, siu mchezo. Ala, afu wana tabasamu hao. Mzana waka bastola. Holy shit. Mlango kule. Chomua mze. Ewani, tupa. Chai. Baba. Anasema huyu mmoje ndata tupeleka mali namba fu alipo. Hivi, tuende nae. Yani huyu kire ndo atawapeleka namba fu alipo. Yule mtana mwakunusa ananusa nasema yuku karibu Lakini hapa kuna alukole ananukia pombe kijana mdogo kama we Mtawa hafia yako Unailisha alukole Afikiri kwa mbeno angalia sana televisheni Chindio Ndio 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 he Sasa hali uleona hapa unafikiri kwa mba unafikiri ya kitu gen Laba unaeza ukasifazi siku moja Au Unaeza ukafanya hivu Ok Hmm Hey Niambia sasa, yuko wapu kijana. Mahali pekee walipuona panafaa ukimbilia ni kule shuleni. Jamaa na kula mziki, hajajua kumbu kuna watu wa meingia hapa. Hui ni mfanakazi tuwa hapo, hai lakini bibi ya likuwela kusafisha zile picha. Wakati ya nasafisha zile picha ndo ukweli wa kijana. Mwona, hizi ni picha za kweli ambazo wa mipigia ya mwenyewe. Na mejaribu kutaka bibi ya juu kweni. Hizi ni nzuri sana lezo kwa mezipiga. Tasa, badu aziongei, haka mshika mkono. Uneza wakanionesha zile tochi kwanza. Hii. Kamba baby anajua ni kiyo na baba Haitaji umeme wanini umeme Tazi kwa hapa spotlight easy Aswa tu hivo Hata kiyo nasikia baridi Kiyo kweli kwa mba joto lipo hapa 
Sasa mogsi wameletwa wanajipanga. Tunakwenda ndani eh? Hapana. Shika unagawana sana. Niacheni niende. Niache niende. Aamba tunakwenda. Zunguka hiyo shule. Alafu zima umeme. Simu mtaalamu wanapata. Hello. Uko wapi Sam? Niko high school huko. Akambe ondoka hapo sasa hivi. You're stunned with the car? Ai kwamba huko. Na gari anasema hapana. Nimewaona hao jamaa na mimi nakuja hapo. And don't tell me. Usio kaniambia kwamba hili sio pambano langu. Labda babangu alikuwa anajua jamaa anakuja na ndio maana akawa amefanya utaratibu wa kuniachia mambo yote. Alafu nao mbwa wako niko njia na kuja huko. Tukutane mbele ya shule. Tayari huku jamaa ameshauawa. Alikuwa anafanya usafi. Jioni umeme ukakatwa. So alisema wazime na umeme. Haya majito hataki mwanga mwanga. Yanataka giza giza. Sasa anapelekwa kirehere. Lakini kwanza uko kwenye hilo lori. Ndio alifunguliwa sa ule mzigo kwanza. Yesu. Maki anaona anasema Yesu. Sara kama uko huko ndani, kimbia. Wanasikia sauti ya Maki. Anasema kimbia, kama mko huko ndani kimbia. Hey. Niachie mimi, niachie haya. Wanaenda nao wao wanaona. Ashe. Alibamizwa moja hapo kwa huko juu walipokuwepo. Nisikilize mimi. Okay. Mimi sitawaacha wakakuzuru. Umenielewa? Kumbuka unielewa vizuri eh? Haya. Sasa wanajikoki. Kamanda naye akajikoki. Wana silaha za kisasa mno ambazo ni teknolojia ijafika duniani. Sasa hao wanakwenda lakini alikusha tangulizwa ile kitu. Iliambiwa kombe na kulaga kwenye gari tu. Kwanza hapa na hapa wanakutana mrembo huyu. Msaada aliwakosa au mogsi akavuta beto. Muone binti huyu. Hatari. Ta. Alafu wana bullet proof ya moto mtoto wa kike. Huyo. Wana uwezo. Kitu mmoja. Wa pili. Ayupo. Huyo. Anatoweka. Huyo. Wana we. Mambo hai. John anashangaa. Sara anashangaa. Itakuwa wazuri cowboy kama ungeweza kunisaidia au ungepicha hizo picha kwenye internet. Wewe nani? Aka mimi namba 6. Na niliku hapi mlinzi wako. Akaambia kafa. Hata wakwangu pia kashauwao. Kwa hiyo sasa au mogs utakwenda kuwatafuta wenzetu wanne. Kwa hiyo kitu cha msingi ambacho kuifuraha nimeokoa maisha yako ngambo ungetakiwa ujiangalie wewe. Haijalishi mogs wamezipa milango yote. Kuchomoka hapa itakuwa ni shughuli. Yeah. Anaamba kuna tano kwenye ishu ule Utokia kwenye uwanja Haka mba sumutengeneza na urafiki Babu kubwa, tuende Lakini bibia lisewa kuna njia kutokia chini kwa chini Kutokia kwenye uwanja wa mpira Haya, wamekutana baati nzuri Na huu bibia kumbe ni namba sita Ni miongoni mwawenzao Ambao natakia watafutane wote sa wakutani Chasa wawili wamekutana Ngoma hii hapa Samu wanaona lile lisemi Bodi nzima natingishika ni kitu gani hiyo He? Kwa sana yupo. Hiyo ngoma ikafunguka. Hiyo mzigo ulioko ndani. Woo! Maona ngoma hizo. Hizo ngoma hizo. Kwa sana piga woo! Woo! Samo medua. Ta! Baka chomoka. Wa William. Ni noma. Koza. Oh shit. Samo anasema oh shit anashangaa kwa sana badilika. Na eh! Woo! Ta! Gari ni pasua tahiri. Oh shit. Alikimbia gari. Mkia wenye. Yala. Kumbe. Kale kamotina. Na kenye ni kaspesho wani. Maona mambwa. Kwa mwangalifu. Wanaeza kutuona. Nunafikiru taitaji zonguvu. Mana unapomulika na mnai unatumia chaji. Yani ni energy. Kumbe niyo jinkiini. Chani nguvu cha kumsaidia ubana kubambani. Samu. Sam. Sam, unafanini ya? Hamba umuona, umuona kitu yutoko ye, mbo wako megeuka shape shifter. 
Mimi nilifikiri kwamba nataka unitafuna shika hiyo roki yako ulikuwa unataka. Eh. Hey. Hai. Mimi Sam, unaitwa nani? Sam. Eh unaitwa nani? Jendo. Jendo. It's cool. Babu kubwa? You know. Hai kwa hiyo ni namba. Who is this tool? Hai kwamba nani kamwambia huyu ni nani huyu mpuuzi akamwambia sija. Eh. Hey! Chuli. Hey! Imeingia sasa huyu mgodo. Au Mungu sema huyu ana paa kimtindo. Wako kama majibwa sio majibwa hawaeleweki. Sasa shuhuri. Ah. Ta. Kama muita kamuita mmoja aje kwa huko. Uwezo lakini ni bala Msaada Kwa za hali kuja kutuwa msaada Wezi ya mini kale kadogi Nda mikuwa mkubwa na mnai Sasa na mpa msaada Hae mtaalam Yes Mam Number six. Salam. Sada. Yes. Hit me. Nipige. Nini akame nipige chaji. Lume ni yu na ito. Na itia na itia nguvu ya. Amstue. Hey, amchaji. Mui na chaji pia. Yes. Hapo sasa bibi anakuwa noma. Hiyo chaji sio mchezo. Hii ni Red Bull for pussies. Hao. Mimi namtaka yule amemuua Henry. Waligawana. Shika Yes Nam Yes Four na six yole shirikia na vima Safi sana Halikuwa na machungu wa kambuko vizuri mikono yako Na shukuru wa mbae ina tatizwe Sasa Mbo wangu wa migeuka chimera Hakambe uni chimera Hame kuja kutoka kule kule uni saari ya kola urani na kazi yake likuwa ni kulinda we Mwona Kumbe sasa ule dogi kumbe uji yake na nito chimera Na uyo kuchimera na pambana Hame toka kule kwao Na ini mlinzi mkia uko kama rungu La misumari Chimera Tende sasa chimera Halikitwa lakini ndo hivo Mziki ulikuwa mzito hao machimera wa mwokzi ni noma zaidi Lakini bado Hameteleza Kosa Lenganiwa yushingo Chimera alishinda hao mwite koza Basi Anabalika shepu nona Anarudi kuwa shepu yake ya kamotina Mana hamejeriwa vibaya Kweli yuko hoi Chimera Koza Chimera Tasa kutoka ndo shuhuli unajua Mokuja na sila hiyo anasema ndiyo Ineze kawo msaada Alichukua sila moja ya wale majama Tasa wanatoka Kumbe kwa nje huko Ndo kamanda likuweko anawasubiria huko Mwono huko na chimera mwingine huko Hey Hao Na kamanda ndo huyu hapa Chukua mtoto wa kike na ndanaya kwenye tunnel Ndaivo Sam walipewa jukumu hili Sasa wabaki Oh Akawusha Tee 
Samu Kasuza. Play like Xbox. Ana sivaga na chizaga kwenye Xbox. Ana chizaga game do mana meza kufanya hiyo shuli. Haya shuli ni nje uku. Yes. Oh. Ani chukuli wa isha. Tasa kabidi amlegeze kamanda. Bahada kuona six ya michukuli wa. Na six ya napambana yuko yuwane ine wa. Kamanda. Amembanesha kamlegeze ya. Amuokoe kwanza. Hii ndo ikawa na fasi kwa kamanda sasa. Kuweka kubwa kuliko. Wakati bado na pambana kumsaidia six. Hayatumia nguvu nyingi sana. Yes. Hapa na hapa alizuia lakini alitupa mbali sana. Isipokuwa Six alitua na wewe chimera. Yeah. Hivyo visu ni special. Nam. Sasa. Wote wako hoi. Ndio kwanza anakuja huyo kamanda. Number 4. Nafikiri unao kitu unachohitaji. Si ndio eh? Alimkagua ile kitu ndo anataka. Easy. Anasema kwamba hii itasababisha kuwa rahisi kuweza kuwamaliza wengine wote waliobakia pamoja na sayari ya kwenu kibabu kubwa. Hivi karibuni kwamba nitakuwa na kumaliza na nyinyi wote. Sasa relax. Kampigie hesabu. Anapa uwezi kuzuia kinachokwenda kuja kwa kuwa hutoweza. Ah, akakumbuka kitu cha kufanya ile masila yake aliyovaa. Si akayapasha. Ujui ninachoweza kufanya. Wewe Bibia akaongeza kutoka naye. Wache shughuli kule sasa. Amkinge mtaalamu maana wao mlipuko. Eh. Bibie, yana ile bullet proof ya moto bwana. Hile fire guard ya bibia ili mzuia Asijia kazurika John Basi mtutu wakiki ya nasamu nao walikuwa chali kwa sababu Ule mlipuko likuwa so mchezo mchezo wana Ni mlipuko haswa Ulikuwa mlipuko mzito Naam Ileta fura John Maana Hai kwamba unapopata ushindi Hana mshanga bibio ni fireproof we Hakamba kwamba nilikuambia kuwa mpole Nilikuambia stay tuned Hai kwa tutulia Utaona vitu wa nilikuwa macho vitu inadelea kuwaka waka Habando hiyo ya Basi sasa bahada ya kumaliza ilo seleka Ilo lazimu kuenda kukaa Anayo krista mbae naeza kuonesha Wale wenzao mahali walipo Bibi anashanga mwono na remba remba Ntakiwa uondoke safari ya mze sasa Emu nipatio kitu nipatio kitu Mana mbaadu unashanga leta hiyo kitu Fanya hivi kazi yake yuko hivi Mbe bibi ya siksa anajua na mna kutu Memu gusanisha hiyo Iyo leta hiyo na hiyo Wanagawana sasa hiyo Mwone naonesha Wenzaha walipo Yes Inakuwa saiku kwao 
Well, that was disappointing. You need disappointing. I got the track device then. It was. I can be the quote track device. Yeah. Do you feel it? I'm bend you. You feel it too? Uh -huh. I come bend you. Tunahitaji baba. Tunajua pa kwenda sasa. Yaani hiyo imeshaingia kwenye mili yao wanajua wenzao walipo. Kwa hisia tu ambayo hiyo track iko. Yeah. Na hiyo kitu hapa. <laughs> Kerere mark alileta. Yeah. Shika. No, this is going to you in trouble. And so you are it kusababishia matatizo. Akambo sijali. Nimechukua kwenye chumba cha ushahidi hakuna anaweza kujua. Babangu hata pia hawezi kujua. Lakini nafikiri mnaelekea magharibi. Kwa sababu babangu anakwenda mashariki. Mm, nyenye ndeni magharibi. Jamaa amekuwa mpole sasa amekuwa rafiki na alileta hiyo box. Sick Sam. Wewe sunaenda na sisi? Nini? No way. Aiweze kan? Akambo ni mmoja wetu sasa. Anahitaji kwenda kumtafuta baba yake. Baba yake naye alikuwa anafukuzia issue kwa hiyo tunaenda naye. Hata tuchelewesha na kuchelewesha na kushuti akambe na kuamini. Tenze tunaweza tukaenda sasa. No, I wouldn't leave if it wasn't. Unajua nisingeondoka kama sio kwa usalama wako. Unaye bibia akambe na jua. Ila nakupa pole kuhusu kilichokuwa kimempata Henry. Akaambia na mimi pia. You know I'll find you again. Unajua nitakutafuta tena. Eh. Probably. Aswa? Nitaendelea kuwa hapa. Unajua kuna watu wanatengeneza sehemu zao. Hapa hapa atakuweko. Kwa hiyo kwa haga sio mbaya. At least Aya yes, sikose cha kurudia. Endre ni nionye mimi. Wewe pekee. Nishanguke na watu. Akaambia kamwe. Kamwe. Sije nikajihusisha na binadamu ndio alikuwa anamaanisha. Lakini kiukweli bwana kuna vitu vingine bwana. Aya mzee wa wivu maki kaona. Six kashawasha choba. Hiyo dunka tibana. Mara chimera huyu hapo. Yes. Huyu ni kamanda wa kazi. Sasa alishajua kwamba huyu ana shepu. Yeye yeah, lakini oji yake ni noma. Alimchukua mkali wasimwache. Eh, atahitajika kwa msaada huko mbele mbele. Asi alibakia mtoto wa kike Sara pamoja na Mark. Safari kushaanza Six anaongoza njia huku mtaalamu anatazama kwenye Santa Mira bali. Kweli karoo kana muuma lakini inabidi kwenda kuwatafuta wenzao. Ndivyo ilivyo. Sasa natoka paradise ha. Anasema ni mji wa kwanza ambapo aliondoka na kuacha mwanamke. Lakini pia ni mji wa kwanza ambapo ana sababu ya kurudi. Endre alikuwa yuko sahi. Tunakuwa strong tukiwa pamoja. So we will. Sasa tunakwenda kuwatafuta wenzao. Habando hiyo. My planet is called Lorian. Sayari yake inaitwa Lorian. This my home now. Lakini hapa duniani ndo kama nyumbani kwake kwa sasa. Universe. Na pazuri. Aye hakuna mwenye anasema pazuri kama ulimwenguni. Lakini ni kama vipi tutakwenda kubaki hapa hapa. E bwana ndio na mimi shina la ziada hii hapa ulikuwa na hit number 4 na huyu ni babu DJ tena na nyumba kama kawaida kumbuka. Tunashirikiana wakali ndani ya jiji la Arusha. Wanaitwa Paris Studio. Habari ya mjini tena. Habari ya mjini ndani ya Arusha. Unaweza kusema sasa I ndio wakali ambao unasema sasa ni one and only kwa sasa. Wao ndio pekee wa moja na ndio hao hao. Huduma zangu zote utapata pale. Ndani Dodoma kama kawaida kumbuka kwa babu DJ. Hayo utapata huduma pale cha ngombe. Hai cha wewe msaada huduma zetu zote zipo picha za jumla na rejereja kila jumanne huaga tunaachia movie zote za madj wote ikiwa ni pamoja na sababu dj why kipimo kile kile mnachopimiwa ndicho tunachopima kama kawaida mimi nasema hatuboi hatupoi hai kama kawaida samama na mkali mwite today kijogo yeah 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 mzee wa Wacha niseme mengi. Basi tupata huduma pale ngana nalo dadajani. Ai dadajani pale Ostbay. 
Pande za kule kiranyi maduka ndani sakina Na pia pande za pale sakina 7up I caught the battle duma zetu bila washi washi ote Ebana ndika ushisa au Mwambina mwezaku Kumi kila wiki wakika wa singo Na pia zile season Bila kusau sister The ovo Snowfall Na zingine Itakuwa niza kumwaga Pia Na hile Wane subiri kwa mda sasa iko tayari Wane ita true blood Emu tuwe ndesawa Sikuwagi wa sabu na sewa tunayendelea